வணக்கம் ஆதித்யா சேனல் மூலியமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறது பொது விஷயங்களை பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போற விஷயம் என்னன்னா இந்தியாவின் தேசிய உறுப்பு எதுன்னு தெரியுமா கண் புருவம் விஜயநகர பாமினி பேரரசுகள் விஜயநகர அரசரின் தொடக்கம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறு சங்கம வம்சம் முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் துருவ வம்சத்துல ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபது வரைக்கும் ஆரவிடு வம்சம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபதுல இருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் கிருஷ்ண தேவராய மன்னரால் முடிசூடல் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கிருஷ்ண தேவராயரின் இறப்பு எப்போன்னு தெரியுமா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது தமிழனுக்கு என்று நாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்றத விட தமிழ் தமிழனுக்காக ஒரு கண்டமே இருந்தது அப்படின்னு தெரியுமா உங்களுக்கு அதுதான் லிமோரியா குமரி கண்டம் மராத்தியர் சிவாஜியின் பிறப்பு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழு சிவாஜியின் சூரத் நகரின் தாக்குதல் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி நாலு புரந்தர் உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து சிவாஜியின் முடிசூட்டப்படுதல் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி நான்கு சிவாஜியின் இறப்பு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பது நம்ம கஷ்டங்களா கடந்து செல்லும் போதுதான் நம்மளோட வாழ்வோட உண்மையான வழி என்ன அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் நாம் தேசிய சின்னத்திற்கு நான்கு சிங்கங்களுக்கு கீழ் உள்ள பகுதியில் எந்த இடத்துல விலங்கின் உருவம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு தெரியுமா பார்த்துட்டு நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஜமீன்தார் என்ற சொல்லுக்கு நில உடைமை உடையவர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது பாரசீக மொழிகளில் ஜமீன்தார் என்ற சொல்லுக்கு நிலத்தின் உரிமையாளர் என்று பொருள் இது டிஎன்பிசியோட கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க நூல்களின் சிறப்பு பெயர்களை என்னன்னு பார்க்கலாம் இயற்கை ஓவியம் அப்படின்னு இருக்கு அதோட பேர் என்ன தெரியுமா பத்து பாட்டு இந்த பத்து பாட்டை தான் இயற்கை ஓவியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க களித்தொகை இன்ப களம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இயற்கையின் இன்ப களம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இயற்கையின் வாழ்வில்லம் அப்படின்னு சொல்றது திருக்குளர் இயற்கை இன்ப வாழ்வு நிலையம் அப்படின்னு சொல்றது சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இயற்கை தத்துவம் அப்படின்னு சொல்றது என்ன தெரியுமா தீவக சிந்தாமணி பரிணாமம் அப்படின்னு சொல்றது கம்பராமாயணம் இயற்கை அன்பு அப்படின்னு சொல்றது பெரிய புராணம் இயற்கை இறையருள் அப்படின்னு சொல்றது தேவாரம் திருவாசகம் திருவாய் மொழிகள் இதுவும் டிஎன்பிசி கொஸ்டினுக்கு இம்பார்ட்டண்டான டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ல வர கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்தியாவின் முதலாவது செயற்கைக்கோள் ஆரியப்பட்டா அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்புகழ்பெற்ற பெயர் இந்திய வணியாளரான ஆரியப்பட்டா என்பவரின் நினைவாக இந்த பேரு வச்சாங்க இச்செயற்கைக்கோளை சோவியத் ஒன்றியத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து ஏப்ரல் பத்தொம்போதுல இல்கப்ஸ்ட்ரீன் யார் என்ற இடத்தில் இருந்து கெஸ்முஸ் மூணாம் என்ற என்றான ஏவுகணை மூலம் செலுத்தப்பட்டது கண்ணகி சிலம்பை உடைத்த போது அதில் இருந்து வந்த பரல் பாண்டியன் மன்னனின் முகத்தில் எங்கு பட்டது உதட்டில் பட்டுச்சா அடுத்து நம்ம டிஎன்பிசி கொஸ்டின பத்தி ஒரு நாலு கொஸ்டின் தெரிஞ்சுக்கலாம் முதலாம் பனிபட் போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல தொடங்கினாங்க கன்வான் போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழு சந்தேரி போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டு காக்ரா போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது பாபரின் இறப்பு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பது சௌசாப் போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது கண்ணேசி போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பது அக்பரின் இறப்பு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அஞ்சு அவுரங்கசீப்பின் இறப்பு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு இந்த வருஷங்களெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா நம்மளால டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் அடுத்து உயிர் திரவியங்களும் அதோட ஹெச்பியும் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதோட பிஹெச்சும் எவ்வளோ அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரத்தத்துக்கு ஏழு புள்ளி முப்பத்தி அஞ்சிலிருந்து ஏழு புள்ளி நாற்பது வரைக்கும் பிஹெச் இருக்கும் அடுத்து கண்ணீரில் ஏழு புள்ளி இருபதுலேருந்து ஏழு புள்ளி நாற்பது வரைக்கும் இருக்கும் ஏழு புள்ளி இருபதுலேருந்து ஏழு புள்ளி நாற்பது வரைக்கும் இருக்குது உமிழ் நீரில் ஆறு புள்ளி நாற்பதுலேருந்து ஏழு புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ வரைக்கும் இருக்கலாம் இறப்பை சாரில் ஒன்று புள்ளி ஐம்பதுலேருந்து 
மூணு புள்ளி வரைக்கும் இருக்கலாம் கனைய நீர் செவன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டிலேருந்து எயிட் பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கலாம் அடுத்து சிறுநீர் ஃபைவ் பாயிண்ட்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கலாம் மூளை தண்டுவட திரவியம் செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் இருக்குமா இதுவும் டிஎன்பிசி கொஸ்டின் திருக்குறளில் இடம்பெற்றுள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் எத்தனைன்னு தெரியுமா நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நா இன்றைக்கி நம்ம பொது விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதில் டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ஸும் கொஞ்சம் இருக்குது நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்